karibu mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Ni siku nyingine tena nikuletea mada ambayo ni saidivu mada kwa ajili ya wanawake haswa. Mada inayosema mnato wa uke unavyo tengenezwa. Mnato wa uke unavyo tengenezwa ndugu msikilizaji unanisikiliza uwe mwanaume au uwe mwanamke naomba unisikilize ninalo la kusema ambalo litakusaidia bwana nimeamua kuletea mada hii baada ya kutana kesi mbali mbali za wanawake na ile unifikia leo imenisaidia kufikiria juu ya kuleta mada hii leo ile nikuta leo ni kwamba kaka analalamika kwamba mpenzi aliye naye anataka washirikiane naye tendo la ndoa kinyume na muumbile nitarudia mwanamke anataka washirikiane tendo la ndoa na mwanaume kinyume na maumbile sasa hii sio kesi ya kwanza ya kumsikia mwanamke anataka anataka kumlazimisha mwanaume washirikiane tendo la nyu tendo la, la ndoa kinyume na maumbile sio mara ya kwanza hizi kesi zimekuwa nyingi lakini kwa mwaka huu nimepata ya kwanza leo lakini miaka mwaka uliopita 2018 kesi zilikuwa nyingi nyingi sio chache nyingi kutoka kwa watu wenye umri chofa uti wengine wakiwa ndani ya ndoa naomba unisikilize tu kutusamaki ni kweli ningependa nipate hela nikauza dawa lakini sipendi kuuza kitu ambacho kozi hatuwezi kumsaidia mtu lakini ninachokuambia mwanamke kitakusaidia kwanza ufurahie tendo la ndoa pili na mwanaume afurahie tendo la ndoa sasa kwa nini mwanamke atataka atapendelea afanye mapenzi kinyume na maumbile kwa nini naomba unisikilize ni kusai sawa kwa nini mwanamke atapenda washirikiane tendo la ndoa na mwanaume kinyume na mabile japokuwa kuna madhara yake nimeweka mada katika channel hii na uzunguzia uh, ubaya wa kufanya kitendo la ndoa kinyume na maumbile nimelizunguzia kwa kina lakini nikutana na kesi ambayo nimesikia leo lazima nilizunguzie hili niweze kulielezea kama lilivyo kwa nini wanawake wanafikia hatua ya kutaka wafanyiwe waingiliwe mkunduni na mbo wafirwe kwa maneno mengine ni kwamba huyu mwanamke katika historia yake hajawahi kufurahia tendo la ndoa akifanya katika njia ya kawaida au kama anafurahia ni mara chache sana kwa kutokana na kutokufurahia tendo la ndoa katika hali ya kawaida anajiuliza maswali hivi mimi nina kasoro kwa nini sipati raha raha ina nguvu ina msukumo mtu aitafute kila mtu anapata raha anapenda raha sawa kila mmoja anapenda raha sasa inakuwaje mwanamke mwenyewe anataka afirwe hivi sasa kuna wanawake ambao kweli wanaona raha ngoja nikupe story ya kweli sasa ili uweze kunielewa mama mmoja ambaye mume wake alitaka afanye naye kitu alinyo kinyume na maumbile akamgomea 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 baadaye mwanaume akaja na mbinu nyingine sasa siwafundishi wanaume kutumia hii mbinu lakini nazungumza kwa faida ya watazamaji wa channel hii kama naambia acheni kuangalia machaneli mengine ya ajabu ajabu ambayo hayana maana yote na maliza ya mbii zako hela zako kuangalia machaneli ya ajabu 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 hii ndio channel ambayo itakupa kitu tofauti ambacho kitakusaidia maisha yako yote na vile vile utapata elimu ya kumsaidia mtu mwingine sawa sio habari za mtu kajamba jana utamsaidia nani mtu mwingine mkesho utapata habari ambayo itaweza kusaidia tu kumsaidia mtoto wako au ndugu zako kuwasaidia waishi maisha mazuri si hivi basi bwana huyu mama mwanaume mume wake kabla sana mama mama wapi mwanaume akagundua njia nyingine tofauti akawa akifanya naye mapenzi anamwingizia kidole mkunduni anambonyeza bonyeza anambonyeza bonyeza mbonyeza bonyeza akaanza kupata raha ya kubonyezwa kidole sawa akaanza kubonyezwa kwenye mkundu na kidole akabonyezwa bonyezwa na kidole bonyezwa bonyezwa akaona kumbe kuna raha huko na kwenye mkundu na kwenye kuna raha akaja kukubali mwanaume alipotaka sasa kwa sababu amefanya hivyo mara nyingi kumbe anamwandaa kwamba huko kuna raha wali dunia ina mambo bwana basi bwana 
siwa sasa mwanaume sasa siku moja akataka kuingiza sasa mbao kwenye mkono kale mwanaume mwanamke kasema ana historia kidogo kingine kinaita la labda mbao mbao itakuwa tamu zaidi basi akakubali ikaingia sasa ingia ana pata mtemo tamu akaendelea mwisho mpaka kasoya sasa hivi kwa nini mwanamke anapata raha kwenye mkundu ni kwamba msuguano ni mwingi pale mkundu hautanuki kama inavyotanuka kuma mkundu hauna hauna haina una elasticity yani vile vile ila hali ya kuvutika vutika hauna kwa hiyo sehemu ya haja kubwa naona baada ya nani kuniuza kidogo kali wa maneno najua imeangomisha wengine lakini ene nataka nataka ili kuingia uone jinsi gani ya kulifanyia kazi sawa ili uipende hii channel sawa ene ndio badilisha lugha sasa niongee lugha soft kidogo soft language sawa ile sehemu ya haja kubwa haitanuki sana mwanaume anapoingiza mwanamke anapata msuguano mwingi na mwanaume naye anapata msuguano mwingi kwa hiyo wote wanapata raha kiwango cha juu kuliko kule mbele Je, yeah, wewe mwanamke unataka kufanya hivyo? Kuna madhara yake. Angalie, tafuta kuna video inayozunguzia hivi. Sikumbuki madaka nilivyokaje, lakini kinyume na maumbile itafute. Andika ile jina la Paul Mwepopo pale, andika pale juu, alafu anza kufuatilia mada zote zinazokuja pale. Kuna orodha ya mada. Kwa hiyo chukua jina pale mkono wako kushoto Paul Mwepopo, andika pale juu, click, zinakuja mada zote tutachambua utakuta inazunguzia kinyume na maumbile. Sawa? So, yeah, nakumbuka jina lake lasema kwamba usijaribu kinyume na maumbile usijaribu ya nimekumbuka kinyume na maumbile usijaribu hiyo ndio mada hiyo channel ambayo ni kwenye kwenye hiyo mada ambayo nimeiweka sasa bwana hivi kwa sababu kwa sababu anapata raha mwanamke atapenda kule alikuwa anapata raha ya kutosha mbele asinge tamani nyuma sasa amejaribisha nyuma sasa anakuta anaona raha kuacha anapata shida japo kwa ina madhara huko mbele sasa nisingependa kukute wewe mambo waze kuingiliwa sehemu ya haja kubwa haifai na madhara itembelee hiyo video yangu utaiona kwa hiyo lazima nikufundishe njia ya kutengeneza uke wenye mnato wa kutosha zaidi ya mkundu sawa kwa hiyo nataka nataka nikufundishe vitu vya kufanya sawa naomba nisikilize sana kama umependa chana hii sema bwana asifiwe hivi sasa unachopaswa kufanya la kwanza hakikisha huna mkojo So, hakikisha huna mkojo. Ukisha hakikisha kwamba huna mkojo, sawa? Ukisha hakikisha huna mkojo, kaa kwenye mkao huu, sawa? Kaa kwenye mkao wa aina hii. Unaona huo mkao eh? Amepiga magoti, ame, ame, amekaa amekunja miguu hiyo. Unaona unaona, utakuwa unaona vizuri tu, sawa? Unaona huo mkao amekunja miguu imekaa kwa style kama hiyo. Sasa ukishaka mkao kama huo, sawa? Jifanye kama vile unazuia haja ndogo. Sawa? Ukitaka kufaa kugundua njia sahihi, unapoenda ukojoa, bana kama zuia mkojo usitoke. Bana, sawa? Unapenda ukojoa usiachie utoke tu. Paka mshaa, ah, ubane, tutagundua hiyo mesu. Sasa, lakini hili zoezi unapaswa ulifanye ukiwa huna haja ndogo. Kwa hiyo kaa kwa mkao ule ambao nimekuonyesha, alafu bana kama unazuia haja ndogo, alafu achilia. Ni sore. Bana hesabia 1 2 3 4 5 achilia. Bana kwa staili hiyo kama vile unazuia mkojo, hesabia 1 2 3 4 5. Hakikisha hubani mapaja, hubani hubani tumbo. Hakikisha mapaja hayakaziki na tumbo halikaziki. Kwa hiyo bana kama unazuia mkojo 1 2 3 4 5 achilia, hesabia 1 2 3 4 5 alafu anza tena bana tena. Bana kwa staili hiyo alafu anza tena. Sawa? fanya hivyo mara kumi na mbili asubuhi na jioni sawa so, fanya asubuhi mara kumi na mbili jioni mara kumi na mbili kwa hiyo masaa kumi na mbili ya mchana masaa kumi na mbili ya usiku tayari misuli na kuwa inapata zoezi hilo ni la kwanza sawa so, msikizaji hilo ni la kwanza la pili ambalo unapaswa kulifanya zoezi la pili ukitaka kwa maelezo ya zoezi vuta hewa kutumia pua alafu achilia mbili mbili tatu nne mpaka mara tano sawa alafu rudia raundi mbili 
jioni utakapo maizo zoezi fanya hivyo hivyo tumoka style kama hiyo hiyo nimemaliza zoezi lingine kama hilo utaliona gumu sasa au ukitaka kuongezea ili mnatu uwe mnato zaidi kama una uwezo sawa kama unataka mnatu uongezeke uwe mnato zaidi na uwezo huo unao fanya zoezi linalofu dal kuonyesha sawa na nakuonyesha picha hapa sawa na kuandalia hizi picha zikusaidie unamuona huyu dada aliyokaa sawa naona eh kama unaweza sasa hii e, kama kwa mtu mnene itakuwa shida kulifanya unaona miguu imekaa amebinuka amekalia mabega unaona eh mabega ndio yameshikilia upande wa kichwa miguu imeshikilia upande wa pili kwa unafanya ile zoezi unainuka kwa style hiyo sawa mara saba asubuhi mara saba jioni mara saba kwa hiyo ni mazoezi ya aina mbili ambayo yataongezea mnato sasa sawa sasa na zungumza sasa mazoezi hayo ni ya muhimu sana ili uongezee mnato wa uke wako. Sawa? Ni mazoezi ya muhimu sana uongezee mnato wa uke wako. Sasa. Kama hujajisajili na kuomba ujisajili kwa sababu hapo ndio ulipo ninapofahamu kwamba unafaidika na channel hii na unaipenda channel hii, sawa? Naomba ikiwezekana toa na comment zako. Nataka nikitoe nimalizie point hii ya, ku, ya kutengeneza uke mnato wa uke ipoenze kwa point moja ya msingi sana ambayo of course itakusaidia maisha yako yote sawa iwe mneno mshindo mazoezi lile lingine la pili au vipi tena hivi unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume ili asije akaanza kuomba kinyume na maumbile sawa naomba usikilize unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume anapokuwa ameingiza mbao yake hivi pa sawa 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 anapokuingiza mbao yake hivi pa bana kama vile unazuia haja ndogo nimekuonyesha kwenye ile zoezi la kwanza bana kama unazuia mkubwa akitoa unaona unaachia akiingiza bana wewe unambana kwa staili kama hiyo atapata msugano mrefu mzuri na wewe utapata msugano mzuri na utapizi kwa mshindo mkubwa na yatapizi kwa mshindo mkubwa nimesemaje wanaume anapokuwa anafanya mapenzi sana wanaume ameingiza mbio yake sawa ameingiza mbio yake kitaidi unabana kama vile unazuia mkubwa ili ubane uke wake ukitaka kufanya zoezi la jinsi ya kubana uume weka kidole chako wewe mwenyewe kwenye uchi wako ingiza kuma alafu bana achia bana achia kwa hiyo utaweza kuwa na uzoefu umejiwanzi ufanye mazoezi kwenye kidole lakini unakuwa na uzoefu wa kufanya hivyo mwanaume anapokuwa ameingia kwa hiyo kama unataka upate uzoefu na uweze kuwa na kufinesi ali kujiamini basi anza mazoezi kwa kuweka kidole usitoke kutumia carrot utajiletea fungus bure kwenye uke sawa sio kwa hiyo kutumia carrot na hiyo na kuonya hiyo letea fungus za ajabu ajabu kati ya kuna carrot huko ndani fungus zinafuata carrot utatumia dawa aziishi fungus aziishi kwa sababu carrot zinataka nani fungus zinataka carrot carrot haimo au umeshawekea harufu ya carrot kule ndani utatumia kila ina dawa waishi mpaka wapate carrot yenye dawa Ndugu mtazamaji nashukuru sana kwa kufurahia mada hii leo na kutakia maisha mema yaliyojaa mapenzi tele tafadhali kama hujajisajili naomba ujisajili kuna eneo nyenye kundu pale kuna kuna kabox ya kundu pale kaandikwa subscribe bofu ya pale utapewa maelekezo na YouTube ili wakufahamishe kwa SMS kwa gharama yao wenyewe YouTube watakufahamisha kwamba kuna video mpya imeingia kwa hiyo jisajili haraka sana sana ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na kama unaangalia kwa mara ya kwanza na kukaribisha sana karibu sana mtu mtazamaji wa channel hii na kuomba kwa, kwa kuna mada zaidi ya 200 kwenye hii channel njia nzuri ya kuzifuatilia hizi mada chukua jina mko na kushona pale kuna picha yangu alafu jina Paul Mwaipopo chukua ile jina iandike pale juu kwenye sehemu ya search bofu ya pale zitakuja mada zote utasikiliza hata usikukucha ni mada ambayo sasa kujenga katika maisha yako mapenzi na singependa kukosa hata moja kuna mada nyingi nzuri na za msingi achana na machanel ambayo yanamaliza mb zako bila lakini hayajengi maisha yako hii ndio channel pekee inakupa kitu cha uhakika ambayo of course hata kumitumia mb zako zikaisha unajua umekutana na kitu ambacho kitakusaidia wewe na kumsaidia mtu mwingine hii ni elimu ya kipekee ambayo unaipata bure hapa youtube mungu akubariki na kutakia maisha yaliyojaa furaha tele katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen